আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো বন্ধুরা পরবারের মতো আজকে আমি আপনাদের সম্পর্কে আসছি মালয়েশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন কমেন্ট করেছেন বিভিন্ন এস এম এস পর্যন্ত করেছেন আমাকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে তো দেখা গেছে যে অনেকের হয়তো কমেন্ট বা এস এম এস আমি অ্যান্সার করতে পারিনি বা রিপ্লাই করতে পারিনি তার জন্য আমি খুবই দুঃখিত তো আপনাদের সেই কমেন্ট এবং এস এম এসের উপর ভিত্তি করে অনেকে আবার কল করেছিলেন হয়তো কাজের ব্যস্ততার কারণে কল রিসিভ করা হয়নি তো দেখা গেছে যে যারা কল করতেছেন বা এস এম এস করতেছেন রিপ্লাই না দেওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত তো বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যারা বিভিন্ন কমেন্ট করেছিলেন প্রশ্ন করেছিলেন আশা করি পুরো ভিডিওর সাথে থাকুন তাহলেই আপনারা আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা আপনারা যে সকল প্রশ্নগুলো করেছিলেন কলিং বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং ট্রাভেল পাস স্পেশিয়াল পাস মালয়েশিয়া বিভিন্ন ধরনের যে প্রশ্নগুলো করেছেন সে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো সাথেই থাকুন তো বন্ধুরা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপডেট আপনার কাছে যায় আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ হে দেয় সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Bondura, apnara jante cheyechen ek bhai amake proshno korechilen je Malaysia e ami calling bishoye eshechi to calling bishoye ashar pore amar company bhalo chilo na amar beton amar chahida moto chilo na to ami shekhan theke pali eshechi amar passport visa rekhei pali eshechi ebong amar kache jalan card ache হয়তো অনেকে জালান কার্ড বুঝবেন না জালান কার্ডটা হচ্ছে মানে আপনার ঘোরাফেরা করার জন্য যে একটি কার্ড বা আপনি বাইরে যখন ঘোরাফেরা করবেন সেই কার্ডটি শো করলেই আপনাকে পুলিশে ছেড়ে দিবে তো দেখা গেছে যে কোম্পানি থেকে ভিসা করার সময় সেই কার্ডটি দেওয়া হয় তো যাই হোক এখন আপনি যে জানতে চেয়েছেন যে ভাই আপনি আপনার ভিসার মেয়াদ আগামী অগস্ট মাস পর্যন্ত আছে তো আপনি যদি দেশে যেতে চান তাহলে আপনি কি বিশার ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে দেশে যেতে পারবেন কি না তো এই বিষয়গুলো আপনি জানতে চেয়েছেন তো বন্ধুরা শুধু উনি না এরকম অনেকেই অনেক সমস্যা আছে এই ধরনের সমস্যায় ছিল যারা বিশার ম্যাচ থাকাকালীন দেশে যেতে চাচ্ছেন বা বিশার ম্যাচ থাকা অবস্থায় যারা অবৈধ হয়ে আছেন অবৈধ বলতে সাধারণত আপনি মনে করতে পারেন যে আপনি আপনার ভিসা আছে কোম্পানি থেকে চলে আসছেন ভিসার মেয়াদ আছে পাসপোর্ট ভিসা রেখে চলে আসছেন তাহলে কি আপনি অবৈধ তো আপনি অবৈধ বলে গণ্য হবেন কারণ কোনো প্রকার কোনো রকম যদি কোথাও কোনো কাজ অবস্থায় আপনাকে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন যদি ধরে বা যে কোনো প্রশাসন আপনাকে ধরে তাহলে অবশ্যই আপনি অবৈধ বলে গণ্য হবেন কারণ আপনি তো কোম্পানির আন্ডারে কাজকর্ম করেন না কোম্পানি তো অবশ্যই আপনার নামে এটি রিপোর্ট করে রেখেছে আপনি যখন চলে আসছেন ফ্যাক্টরি থেকে অবশ্যই আপনাকে রিপোর্ট করেছে যে পুলিশ রিপোর্ট করেছে সেখানে কিন্তু আপনি তার কোম্পানিতে কাজ করেন না আপনি চলে আসছেন তাহলে আপনি অবৈধ অন্য কোথাও যদি কাজকর্ম করেন তাহলে কিন্তু আপনি অবৈধ কারণ বর্তমান মালয়েশিয়ার নিয়ম অনুযায়ী যে আইন করেছে এক কোম্পানির ভিসা দিয়ে বা এক কোম্পানির নামে যেখানে যে স্থানের আপনার ঠিকানা বা অন্য কোথাও যদি আপনি কাজকর্ম করেন যদি আপনার সাথে কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট না হয় তাহলে আপনি অবৈধ বলে গণ্য হয় তো যে বিষয়টি প্রশ্ন বেশি করা হয়েছে সেই বিষয়টি বলতে বিচার মেয়াদ শেষ হলে কি আপনি দেশে যেতে পারবেন তো বিচার মেয়াদ শেষ হলে আপনি অবশ্যই দেশে যেতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু ট্রাভেল পাস বা স্পেশিয়াল পাস সংগ্রহ করে দেশে যেতে হবে স্পেশিয়াল পাস সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে প্রথমেই আপনার যেহেতু পাসপোর্ট নাই তাহলে অবশ্যই আপনাকে ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করতে হবে আর যদি মনে করেন আপনার পাসপোর্ট আছে বিচার মেয়াদ নাই তাহলে কিন্তু আপনি স্পেশিয়াল পাস সংগ্রহ করে দেশে যেতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনি আপনার যে বিচার মেয়াদ সেখান থেকে হিসাব করে আপনি এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা তিন দিন চার দিন যদি আপনার অবৈধ হয়ে থাকেন অবৈধ গণনা হয়ে থাকে তাহলে প্রতিদিনের হিসাব অনুযায়ী একদিন যদি আপনি অবৈধ হন তাহলে তিরিশ রিঙ্গিত দুই দিন হলে ষাট রিঙ্গিত তিন দিন হলে নব্বই রিঙ্গিত এভাবে যদি আপনি এক সপ্তাহ বা পনেরো দিন অবৈধ হয়ে থাকেন বিচার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তখন থেকে হিসাব অনুযায়ী আপনার যেই টাকাটা আসবে সেই টাকায় আপনাকে জরিমানা দিতে হবে এবং সাথে আপনার বিমান টিকিট বা আনুষঙ্গিক আরও কিছু খরচ আছে সেগুলো প্রদান করতে হবে তারপরে আপনি দেশে যেতে পারবেন এ তো গেলো দেখা গেছে যে আপনার বিচার মেয়াদ 
শেষ হলে আপনি দেশে যেতে চাচ্ছেন এখন বর্তমানে যদি আপনার ভিসার মেয়াদ আসে দুই মাস পরে শেষ হবে বা এক মাস পরে শেষ হবে এই অবস্থায় আপনার যদি ধরা পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সমস্যা হবে তো আশা করি সাবধানে থাকবেন সাবধানতাভাবে চলাফেরা করবেন কারণ ভিসার মেয়াদ শেষ হলে যদি আপনি দেশে যেতে চান তাহলে অবশ্যই এই কয়েকদিন আপনাকে সাবধানভাবে চলাফেরা করতে হবে যেখানে কাস্টমার কর না কেন সাবধানতাভাবেই থাকতে হবে আরেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভাই আমি তো মাইজি বা ইমান বা বিএম করেছি ইমিগ্রেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পর্যন্ত করেছি এবং লেবি সুরত পর্যন্ত আমার কাছে আছে তো এখন যদি আমি দেশে যেতে চাই তাহলে আমার করণীয় কি আমি কি দেশে যেতে পারবো আমার কি স্পেশাল পাস নিয়ে যেতে হবে দেশে আপনার জন্য আমি বলতেছি আপনার যে আমাকে কমেন্টই করেছেন আসলে শুধু এই ভাই না অনেকেই এই ধরনের কমেন্ট করেছিলেন তো সকলের উদ্দেশ্যে বলতেছি আপনি ভিসা না বের হওয়া পর্যন্ত আপনি অবৈধ কারণ আপনি ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন এবং লেবি জমা দিয়েছেন লেবি সুরত পর্যন্ত আছে কিন্তু স্টেকার বের হয়নি বা অনলাইনও নাই তাহলে অবশ্যই কি আপনি অবৈধ এখন যদি আপনি দেশে যেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সেই সকল কাগজগুলো সংগ্রহ করে আপনার কাছে যে কাগজপত্রগুলো ছিল সেগুলো নিয়েই আপনাকে স্পেশাল পাস নিয়ে দেশে যেতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ওই অবৈধ হিসাব অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে জরিমানা নেওয়া হবে আপনি মালয়েশিয়া যতদিন ধরে অবৈধ হয়ে আসেন ততদিন থেকে কিন্তু আপনাকে হিসাব অনুযায়ী আপনার জরিমানা নিয়ে দেশে যেতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আরেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে যাদের ডকুমেন্ট নাই অর্থাৎ পাসপোর্ট বা ভোটার আইডি কার্ড জন্ম নিবন্ধনকরণ যারা নৌকাপথে মালয়েশিয়া এসেছেন তারা কি দেশে যেতে পারবেন এর আগেও কিন্তু আমি অনেক ভিডিওতে বলেছিলাম আপনি অবশ্যই দেশে যেতে পারবেন আপনি যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে বাংলাদেশ থেকে আপনার নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য আপনার যে সমস্ত কাগজগুলো আছে সে সমস্ত কাগজগুলো অবশ্যই আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই সমস্ত কাগজগুলো সংগ্রহ করে বাংলাদেশ হাই কমিশনে গিয়ে ট্রাভেল পাস সংগ্রহ করতে হবে তারপর আপনার স্পেশাল পাস নিতে হবে এরপরে আপনি কিন্তু দেশে যেতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আরেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন শুধু আরেক ভাই না এরকম অনেক অনেক কমেন্ট করেন এবং জানতে চান যে ভাই মালয়েশিয়া যদি কলিং বিষয়ে ওপেন হয় তাহলে কত টাকা হতে পারে তো একটু আমাদেরকে জানাবেন আসলে ভাই এটা এখনও কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না কারণ কত টাকা হতে পারে তো আশা করা যাচ্ছে পূর্বে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী উনি বলেছিলেন যে কলিং বিষয় যদি ওপেন হয় তাহলে দেড় লক্ষ টাকায় তারা নির্ধারণ করবে অথবা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা অথবা এক লক্ষ সত্তর বা এক লক্ষ পঞ্চাশ তাদের হিসাব অনুযায়ী যে নির্ধারিত ফি করা হবে সেই নির্ধারিত ফি তারা চেষ্টা করবে তারা চেষ্টা করবে যত কমে হোক যত কমে পারে মালয়েশিয়া কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থা তারা সেই ফি নির্ধারণ করবে তো এখন পর্যন্ত কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না যে কত টাকা হতে পারে এটা এখনও কনফার্ম না তবে আপনারা অপেক্ষা থাকেন অবশ্যই প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী তিনি একটা ব্যবস্থা করবেন খুব অল্প খরচে যেন মালয়েশিয়া কর্মী আসতে পারে সে ব্যবস্থা তিনি করবেন তো এখনও কিন্তু সেটা কনফার্ম করে বলা যাচ্ছে না যে কত টাকা হতে পারে তবে যত টাকাই হোক না কেন সরকার নির্ধারিত ফি অনুযায়ী যে কিন্তু আপনারা সেই টাকার ভিতরে আসার চেষ্টা করবেন কাউকে কোনো প্রকার বেশি টাকা দেবেন না তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সমস্যা অনেকে বলতে পারে যে আমার কাছে ভালো বিষয় আছে ভালো কোম্পানি আছে তো দেখা গেছে যে আমাকে দুই লাখ দেন বা এক লাখ আশি হাজার টাকা দেন সরকার নির্ধারিত ফি থেকে যদি বেশি চায় তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সমস্যা কারণ আপনি লোভে পরে যদি এই ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হন তারপরে এখানে আসার পরে যদি আপনি দেখেন সেই দালালের কথা অনুযায়ী কাজের কোনো মিল নাই তাহলে তাহলে আপনি কি করবেন আপনার কি হবে এরকম কিন্তু অনেকেই অনেক সমস্যা পড়ছে মালয়েশিয়াতে যা আমাদের বাস্তব অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং হয়তো আপনাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আছে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে তারা মালয়েশিয়া এসে এই সমস্ত যে বিপদে পড়েছে আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আরেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে উনি বসের নামে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন অর্থাৎ বসের নামে নয় বসের কোম্পানির নামে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেছেন তাহলে যদি কখনো কোনো অবস্থায় ধরা পড়ে অর্থাৎ তার বিষয়ে বের হয়নি তো যদি ধরা পড়ে তাহলে দেশে যাওয়ার সময় কি টাকা পয়সা তার নিজের দিতে হবে না কোম্পানি বহন করবে বা বস বহন করবে তো এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আসলে সব নির্ভর করে মানুষের মনের উপর নির্ভর করে কারণ আপনি যদি ধরা পড়েন আপনার বসের মন মানসিকতা যদি ভালো থাকে তাহলে সে যদি সহযোগিতা করে টাকা পয়সা দিয়ে তাহলে তো ভালোই আর যদি সহযোগিতা না করে তাহলে অবশ্যই আপনাকে আপনার নিজ খরচ বহন করে আপনাকে দেশে যেতে হবে তো এই পর্যন্ত দেখা গেছে যে মালয়েশিয়াতে খুব কম সংখ্যক লোক এরকম আছে যাদের বস সহযোগিতা করেছে 
আসলে ধরা পড়ার পর আপনাকে আপনার টাকা দিয়েই আপনাকে দেশে যেতে হবে আপনার জরিমানা দিতে হবে তো আপনি যদি দেশে যেতে চান তো ধরা পড়ার পরে কিন্তু তারা হয়তো দেখা গেছে অনেক সময় সহযোগিতা করে না বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করে না আরেক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া যদি আমরা তো অবৈধ আছি আমরা যদি ধরা পড়ি বা ধরা পড়ার পর আমাদেরকে কতদিনের মধ্যে দেশে পাঠাবে সেটা একটু জানালে ভালো হতো আসলে ভাই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এরকম হয়তো অনেকেই অনেকের সমস্যা আছে অনেকে হয়তো জানে না বিষয়টা অনেকের এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আসেন তো আজকে সকলের জন্য আজকের এই কথাগুলো আমি শেয়ার করতেছি আপনি যদি ধরা পড়েন তাহলে দেখা গেছে যে প্রথম অবস্থায় আপনাকে ১৩ দিন থাকতে হবে ১৩ দিন পর অর্থাৎ চোদ্দ দিনের মাথায় আপনাকে আদালতে উঠানো হবে সেখানে আপনার সব কিছু কথাবার্তা বলা হবে আপনার জেল জরিমানা কতদিন হতে পারে কত টাকা হতে পারে সেখানে কিন্তু তারা বলবে এবং সেখানে সেই আদালতের মাধ্যমে আপনাকে আপনার শাস্তি দিবে তার আপনার কারণ কি আপনার অপরাধ কি সেই অপরাধের উপর নির্ভর করে কিন্তু জেল জরিমানা হবে তো দেখা গেছে যে অনেকে এক বছর ছয় মাস অনেকে তিন মাস যে সাজাগুলো দেওয়া হয় সে সাজার পূরণ না হতে অনেকেই টাকা পয়সা খরচ করে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে তো ওখানে ভিতরেই সব কিছুর ব্যবস্থা আছে যোগাযোগ ব্যবস্থারও আছে আপনারা যারা না জানেন হয়তো এরকম যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করবেন যদি কখনো ধরা পড়ে আপনার পরিস্থিতি খুবই খারাপ আপনি থাকতে ইচ্ছে হইতেছেন আপনার থাকতে মন চাইতেছেন না আপনি যেভাবে হোক যে কারণে হোক যত টাকা পয়সা দিয়ে হোক আপনি দেশে যাবেন তাহলে যেখানের ভিতরেই আপনি সে ধরনের ব্যবস্থা আছে যারা এই সমস্ত কাজকর্ম করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন খুব দ্রুতভাবেই আপনি আপনার যে জরিমানা আছে আপনার যে টাকাগুলোর প্রয়োজন হয় আপনার যে জরিমানা হবে সেই জরিমানার টাকা বা আনুষঙ্গিক যে আরও খরচগুলো আছে সেই সেই খরচ বহন করে কিন্তু আপনি দেশে যেতে পারবেন তো আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো বন্ধুরা আজকে অনেক কথাবার্তা বললাম আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি জানি না কার কাছে কেমন হয়তো অনেকে ভালো লাগতে পারে অনেকে খারাপ লাগতে পারে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি করে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আজকের মতো এখানে আগামীতে আবার আসব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো তথ্য নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ